നമസ്കാരം ഇറ്റാലിയൻ മണ്ണിൽ കൊറോണയുടെ തേരോട്ടം തുടരുമ്പോൾ തടയുവാൻ കെൽപ്പില്ലാതെ ഒരു ജനത മുഴുവനും അതിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ച ഇന്നലെ മാത്രം ഇവിടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കൊറോണ മരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും സ്വന്തം റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കുകയാണ് ഇറ്റലി ചൈനയോ ഇറാനോ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത വിധം മാരകമാകുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നുവരെ മൊത്തം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇറ്റലിയിൽ ഇതുവരെ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേരെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് പേർക്ക് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതും ഒരു റെക്കോർഡ് തന്നെയാണ് രോഗം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച നോർത്തേൺ ഇറ്റലിയിലെ ലൊംബാഡി മേഖലയിൽ മരണസംഖ്യ മൂവായിരം കടന്നു ഇത് മൊത്തം ഇറ്റലിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വരും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത കൂടിയപ്പോൾ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തന്നെ രാജ്യമാകെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യമായ പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും റോമിലെ തെരുവുകളിൽ പോലീസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും തക്കതായ കാരണം ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിരാവിലെ നടത്തവും ജോഗിങ്ങും ഒക്കെ പതിവാക്കിയവരോട് അവരവരുടെ വീടുകളിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളിലേക്കായി ആ വക കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ബീച്ചുകളും പാർക്കുകളും പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അവധി വേനൽക്കാലത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുവാനുള്ള ആലോചനയും ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്നു രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത തോതിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റലിയുടെ ആരോഗ്യരംഗം ആകെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് താൽക്കാലിക ടെൻഡഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നിർമ്മിച്ചും ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ രംഗത്തിറക്കിയുമൊക്കെ സർക്കാർ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിടാൻ ഇവയൊന്നും കാര്യമായി ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു തന്നെയാണ് ഇന്നലത്തെ റെക്കോർഡ് മരണം ഇറ്റലിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലും രോഗം അതിവേഗം പടരുന്നത് ഈ മേഖലയെ ആകെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയുടേതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ രോഗബാധിതരാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്നലെയും സൈനിക വാഹനങ്ങളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ അട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു തെരുവുകളിൽ കണ്ടത് ഉറ്റവരോട് വിട പറയാൻ പോലും ആകാതെ പലരും യാത്രയാകുന്നതും കണ്ട് ഭയചകിതരായി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മൂകമായി കരയുകയാണ് ഒരു ജനത മുഴുവനും ഇതിനിടയിൽ ഫ്രാൻസിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതോടെ മൊത്തം മരണസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു ഇറ്റലിയിലെയും ഇറാനിലെയും അത്ര വേഗത കൈമെത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിവേഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിലും കൊറോണ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് ജനങ്ങളെയും ഭരണകൂടത്തെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പുതിയ കേസുകളാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഫ്രാൻസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതായി